，贤杰，贤杰，走啦！想什么呢？我怎么可能走呢？你有病啊！你睡那儿干嘛？辛总，你要是想念你那个两米的大床，你现在可以走的。两米大床睡多了，偶尔换换环境，睡得更香。你口味还真挺独特，别逞强了，走吧，老舒服了。<笑>那既然您这么舒服的话。我就不打扰您休息了哈家就没有能喝的咖啡吗？非得喝胶囊咖啡啊？你爱喝不喝、哦？哎，这个是你啊！哎哎，躲起来！干嘛？你躲这里能看见，你躲里头去啊！我干嘛非得躲起来？你不躲，你这辈子别想见全全。快点！你快去去去去去去！米慧。啊，我我刚刚衣服没弄好。吓我一跳。哎，我给你跟全全带了早饭过来啊。啊，好。全全呢？啊，全全还没起呢。又没醒了，昨天晚上玩的太晚了吧？是、啊。哎呀，哎，我跟你说一声啊，我这两天要去外地培训两周，但是你放心啊，全全下次复查的时候，我肯定能赶回来的。啊，放心，我我特别特别放心。有蚊子，拿电蚊拍去。哎，没事。哎，收拾记，你不要总是操心我们的事啊。你刚刚不是说要出差吗？你赶紧回去收拾行李吧。你别担心我们的，没事的。那昨天要有什么事你就第一时间通知我啊。嗯，放心吧。你要有什么事你也通知我啊。哎呀，好好好，一定一定一定。啊，随时联系。嗯，好。出差顺利啊。啊，好嘞好嘞。哎，谁让你探出头来的？差点就被发现了，你知不知道？你和他什么关系啊？我跟他什么关系？跟你有什么关系？你跟他什么关系？跟我是没关系。但是你要我儿子喊他爸爸，就跟我有关系。是周爸爸送早餐来了吗？对，全全来，妈咪给你接水啊。全全，你现在已经有爸爸了，不能随便喊别人爸爸，听见没？记住没？记住没？记住没有？嗯，那我现在能吃早餐了吗？这个都是油炸的，爸爸给你换别的啊，吃多了对身体不好。欣欣，干嘛呀？我必须要跟你谈谈了。啊？认真听。第一，为了不影响全全的休息，门禁时间为晚上十二点，超过十二点之后恕不开门。第二，客厅、厨房、卫生间、阳台等属于公共区域，回头我会整理一个使用时间表。请严格遵守，我们俩呢就尽量做到能不碰面就不要碰面。你家这个面积，你觉得可能性大吗
，那卫生间总要遵守吧？同意。第三，保密条款，我们同居，同住，我们同住这件事情，还有你跟全全的关系，属于保密条款，尤其是在百安跟蓝鸟这些地方，不允许除了我跟你之外的第三个人知道。如果说有泄露，这个协议马上作废，你立刻搬出去。这条这条不允许商量，这条我比你更需要，希望你能说到做到。说完了，说完了。你是不是得和全全解释一下我和他之间的关系啊？我不希望小朋友在任何认知上有混乱，尤其是在喊爸爸这件事情上。全全，妈咪要跟你说一个事情。他就是我爸爸，对吗？你，你知道？你们俩在我面前说了半天了，我又不聋，早都明白了。但你是真的明白吗？他是你爸爸，但是跟周爸爸又不太相同。我知道，周爸爸不是我的亲爸爸，他才是我的亲爸爸。果然是我儿子，智商就是随我，儿子。那你记住了，你现在有爸爸，以后不能随便喊别人爸爸，听见没？来，喊声爸爸听听。叫。我觉得敏慧好像不喜欢让我叫你爸爸，那我就叫你新奇吧。反正敏慧也是这么叫你的。哎，果然是妈咪的好宝贝，就是最听我的话。这样，来，去换衣服，妈咪给你做早餐。好，去吧。来叫声爸爸听听，来来来，叫爸爸叫爸爸，叫声。不是刚才说了敏慧不喜欢让我叫你爸爸吗？哎，怎么样？洗个手做饭喽。叫声爸爸。<笑>再来一个。喂，怎么了？你先排查一下 bug 吧，等我到公司之后再说好吗？哎，我先不跟你说了，我这边也打仗呢。哎呀！所以说就应该吃油条。这份，这份给全全。哎，不行，这有点骄傲。哎，你吃这份，这份还行。哎呀，吃吧。你每天就给我儿子吃这些啊？哎，我给他吃这些有什么问题啊？谷物、蛋白质、肉类，还有牛奶，营养均衡，非常满足于全全的身体发育和智力开发。还营养均衡，有营养也得好吃才行嘛。这都叫成什么样了？你自己天天吃不腻，儿子肯定都吃腻了。新总，我们普通人家的早餐就是这个样子的，要么吃这些，要么就点外卖。你想吃那些又好看又有营养，每天变着花样不重样的，这里没有。你别吃，你爱吃不吃。我儿子能吃，我也能吃。加杯果汁，谢谢。自己冰箱拿。啊。全全，你别理他，快吃。这个挺好吃的嘛，还糖心呢。呜！怎么就变成凉水了？美惠，嗯，你家热水器坏了，不可能，是天刚换的。弄坏了，弄坏了，你必须陪我啊！没有
。哎，你干嘛？没坏，就是没热水了而已。大惊小怪的，你看。那个红灯，一个绿灯，红灯亮着的时候，就说明热水用完了，没有了。你每次洗澡之前看一看吧，绿灯你再用，真麻烦。那没办法，我们这儿又不是二十四小时都有热水的那种高档小区，平时我跟全全一桶热水完全够用。哦，你要是嫌麻烦的话，你也可以回去啊。你想的倒挺美，不就有热水器吗？就算没热水的没关系。我就喜欢洗凉水澡，是吗？哎呦，挺凉的，正合你意，赶紧洗吧。什么意思啊？嗯，你要一起啊？你有毛病吧